ஸ்டெம் பார்த்தாச்சு ரூட் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது லீஃப் டைகாட் லீஃப் அண்டு மோனோகாட் லீஃப் லீஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மீதி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஒரே ஒரு சைடு தான் நமக்கு வந்துட்டு எப்பிடர்மிஸ் வந்து இருந்தது பட் லீஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சைடு எப்பிடர்மிஸ் இருக்கும் மேலே இருக்கிறது அப்பர் எப்பிடர்மிஸ் கீழே இருக்கிறது லோயர் எப்பிடர்மிஸ் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கீழேயும் மேலேயும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த எப்பிடர்மிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கியூட்டிகலரைஸ்ட் கியூட்டிகல் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்டொமேட்டா வந்துட்டு நமக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஸ்டொமா அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே சொன்னால் கேப் அப்படின்ட்டு சொன்னால் இல்லைங்களா அந்த கேப் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் காட் செல்ஸ் இங்கே இருக்கிற காட் செல்ஸ்னுடைய நேச்சரை பொறுத்து அந்த கேப் ஆனது ஓப்பனில் இருக்கும் அண்ட் க்ளோஸ்டில் இருக்கும் அது எப்போ ஓப்பனில் இருக்கும் எப்போ க்ளோஸ்டில் இருக்கும் அப்படின்றத ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்ற லெசனில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னாக்கா லீஃப்பில் கம்பல்சரி ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அப்பர் ப்ர எப்பிடர்மிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் லோயர் எப்பிடர்மிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்பர் எப்பிடர்மிஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமே ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி அப்பர் எப்பிடர்மிஸை விட லோயர் எப்பிடர்மிஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டொமேட்டா வந்துட்டு அதிகம் காணப்படும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த எப்பிடர்மிஸ் ரெண்டு எப்பிடர்மிஸ்க்கும் இடைப்பட்ட இருக்கிற இந்த செல்ஸ் இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் மீசோஃபில் இஷ்யூ in between upper epidermis and lower epidermis are called as mesophils okay la ipo idhula paathamna namakku thalasai parenchyma um irukku spongy parenchyma um irukku inda thalasai parenchyma la paathina chloroplast vand present a irukku so obviously chloroplast undave namakku vandittu photosynthesis nadakkum so adukku vandittu inda thalasai parenchyma help pannudhu அதுக்கடுத்து இங்கே ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேப் இருக்குது ஸோ இந்த கேப்பில் வந்துட்டு ஃபுட் மெட்டீரியலினுடைய ஸ்டோரேஜ் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வேறு என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம பிளான் பிளான்ட்டை பற்றி படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரெஸ்பிரேஷனை பற்றி படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நிறைய நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே வாங்குது ஆக்சிஜனை வெளியில் தள்ளுது அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய வந்துட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா ஃபோட்டோசிந்திஸ் ப்ராசஸ் அப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அந்த ப்ராசஸில் நடக்கக்கூடிய அந்த கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் உள்ளே வர்றதும் வெளியில் போகிறதும் இதன் வழியாக இங்கேருந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லாம் நடைபெறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு அதிகம் ஸோ அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு வேஸ்குலா பண்டில் வேஸ்குலா பண்டில் பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு வந்து சைலம் மேலேயும் ப்ளோயம் கீழேயும் இருக்குது அது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதை ச சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கிற இந்த லேயருக்கு பேர் பண்டில் ஷீத் ஓகேங்களா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்துட்டு நமக்கு பண்டில் ஷீத் வந்துட்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மொனோகாட்லேயும் இருக்கும் டைகாட்லேயும் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சைலம் கீழே இருக்குது ப்ளோயம் மேலே இருக்குது கேம்பியம் கிடையாது ஸோ அதனால் கஞ்சா என் கொலேட்ரல் க்ளோஸ்டு நம்ம ரூட்லேயும் ஸ்டெம்லேயும் வந்துட்டு கார்டெக்ஸு பித்து இந்த மாதிரி நிறைய படித்தோம் இல்லைங்களா அது எதுவுமே வந்துட்டு நமக்கு லீஃப்பில் இருக்காது மோனோகாட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கா மீதி எல்லாமே வந்துட்டு சேம் திங் தான் இங்கே நீங்கள் பேசின அதே விஷயங்கள் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது வேஸ்குலார் பண்டில்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு சின்னதாகவும் பெருசாகவும் வந்துட்டு ஒரே ஈவன் சைஸாக இல்லாமல் கம்பேரிட்டிவ்லி டைகாட்டை விட மோர் நம்பர் ஆஃப் வேஸ்குலார் பண்டில்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வந்து மோனோகாட் லீஃப்பில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னாக்க சைலம் மேலே இருக்குது ப்ளோயம் கீழே இருக்குது ஸோ கேம்பியம் கிடையாது ஆப்வியஸ்லி கஞ்சாயன் கொலேட்ரல் க்ளோஸ்டு ஓகேங்களா கேம்பியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தால் ஓப்பன் கேம்பியம் இல்லாததுனால நம்ம க்ளோஸ்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்து மீசோஃபில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அங்கே வந்து பேலசை பேரன் கைமா ஸ்பாஞ்சி பேரன் கைமா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இங்கே நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களால் பேலசை பேரன் கைமா இது ஸ்பாஞ்சி கே பேரன் கைமா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்துட்டு மோனோகாட்டினுடைய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் என் ஆஃப் ஆர் தி ஆன்சர